സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ചിലർ കേരളത്തിലെ മികച്ച കലാലയങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണും മറ്റു ചിലർ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയ ഐ ഐ ടിയിലും എയിംസിലും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്നാൽ ചില മിടുക്കന്മാർ ചില മിടുക്കികൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയ മസാച്യൂസൈറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്വപ്നം കാണുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തൻ്റെ എൻട്രൻസ് സ്വപ്നവുമായി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ശ്രീദത്ത് പാനാട്ട് പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ എത്തി ഒരു വർഷത്തെ തീവ്രമായ ഐ ഐ ടി കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ ബി ടെക് പ്ലസ് എം ടെക് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിന് അഡ്മിഷൻ നേടി ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ എം ഐ ടിയിൽ സർഫസ് മെക്കാനിക്സിൽ ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നു ഗവേഷണ പ്രോജക്ടുകളുടെ രാജ്യാന്തര മത്സരമായ റൈസ് അലയൻസ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ക്രോസിന്റെ സമ്മാനം നേടി മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ശ്രീദത്തിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്രില്യനിലെ കോച്ചിങ്ങിന് ശേഷം മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നും ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ എം ഐ ടിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നു താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് എം ഐ ടി എ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം ഐ ടിയിലത്തെ കോഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ആ കോഴ്സ് കണ്ടന്റ് കമ്പയർ ടു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐ ഐ ടി കോഴ്സസ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്രേഡിങ് കുറച്ചും കൂടെ ലീനിയൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് നല്ല ഗ്രേഡ്സ് കിട്ടാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാണ് ഐ ഐ ടി കമ്പയർ ടു ഐ ഐ ടി അപ്പൊ ഐ ഐ ടിയിൽ കൂടുതൽ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കോഴ്സസ് ആർ മോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻ ഐ ഐ ടി നമ്മൾ ഒരു ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതൊന്ന് പിന്നെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് എം ഐ ടിയും ഐ ഐ ടിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പം പ്രോബ്ലി ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു ആസ്പെക്ട് റിസർച്ച് ആയിരിക്കും റിസർച്ചിന് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫണ്ടിങ് ആയിരിക്കും കാരണം നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജിയേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കട്ടിങ് എച്ച് ആയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it 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 is very expensive karanam uh, latest style uh, experimental equipment venam adu adu purchase cheyan pattanam adu samayam avan replace cheyan allengi repair cheyan idinakkulla or capability venam appo ingane mottathil nokkumba pinne adu mathramalla students ne fund cheyan pattanam angane or velli group of community ne maintain cheyan pattanam appo ingane mottathil nokkumba because mit le significantly more ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിസർച്ച് വൈസ് എം ഐ ടി എം ഐ ടിയിൽ നടക്കുന്ന റിസർച്ച് ഇസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് മച്ച് മോർ ക്ലോസർ ടു കട്ടിങ് എഡ്സ് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഐ ഐ ടിയിലും അണ്ടർ ഗ്രാഡിൽ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഐ ടിയിലത്തെയും റിസർച്ച് വൈസ് വളരെയധികം റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഐ ഐ ടിസും സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ അംബീഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എം ഐ ടി ആയാലും ഐ ഐ ടി ആയാലും തുടക്കത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അതൊരു വളരെ ഹംബിളിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ച പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയാ സ്വയം വിലയിരുത്തൽ ഒരു പുതിയ വിലയിരുത്തൽ വരും പിന്നെ അത് സ്ലോലി ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു അവിടെ അവിടെ ഒരു അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സമയം തീരാറാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു വേറൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് കുറെ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നും ഐ ഐ ടിയിലും എം ഐ ടിയിലും രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലും എനിക്കിത് സ്വയം എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ അങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ടും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ രീതിയിൽ വളരെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ളത് ആൻഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഫോർച്യുനേറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം എന്താ പറയാ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് അ
ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി അപ്ലൈ ചെയ്തതിൽ ഒരു ആയിരം ത്തോളം ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു അൻപത്തിനാല് ടീംസ് അതിൻ്റെ ഒരു സെമി ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്കും പിന്നെ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ടീംസ് ഫൈനലിലേക്കും സെലക്ട് ആയി ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ടീമിന് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ എല്ലാം കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പം കിട്ടിയത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവസാനം പ്രൈസ് മണി തരുന്ന ഒരു അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം ബിസിനസ് ഐഡിയാസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് കമ്പനീസ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പ്രൈസ് മണി ഓഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ അവർ അവരുടേതായ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ടീംസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർ എത്ര പ്രൈസ് മണിയാണോ ഓഫർ ചെയ്തത് അത് ഓഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമൗണ്ട് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ പ്രൈസ് മണി അപ്പൊ അത് ടീമിനാണ് വരുന്നത് വ്യക്തിക്കല്ല സോ ടീംസിന് ഇത്തരം ഈ ഈ കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് മണി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയ ഐ മീൻ അവരുടെ ആ ഐഡിയ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് അതാണ് ഐഡിയ പിന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലാബിൽ തന്നെ എം ഐ ടിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാബിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു നാല് പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ പിന്നെ പ്രൊഫസറും വേറെ രണ്ട് പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസും ഈ ഐഡിയ നിലവിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്പ്രേസ് ഉണ്ട് അതായത് പലതരം ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള പലതരം അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്പ്രേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്പ്രേയുടെ യൂസേജിനെ കൂടുതൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു നിലവിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരം കെമിക്കൽസ് അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ വെള്ളമാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ക്രോപ്സിൽ എത്തിയിട്ട് ക്രോപ്പിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രം പെസ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ പക്ഷെ നിലവിൽ ഇത്തരം ക്രോപ്പുകൾക്ക് ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ വാട്ടർ റിപ്പെലൻസി അതിനുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതായത് ഈ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഇലകളുടെ മുകളിലൊരു വാക്സി കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു വാട്ടർ റിപ്പെലൻറ്റ് ടെൻഡൻസിയാണ് പൊതുവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഈ ക്രോപ്സിന് വേണമെങ്കിൽ കാരണം കവറേജ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ക്രോപ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാടധികം ഓവർ സ്പ്രേയിങ് നടത്തണം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അൻപത് ഇരട്ടി ഓവർ സ്പ്രേയിങ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഓവർ സ്പ്രേയിങ് കാരണം വരുന്ന ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്പ്രേ ഫൈനലി എത്തുന്നത് വാട്ടർ ബോഡീസിലും സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന എയർ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ലോകത്തിൽ ഒരു വർഷം തന്നെ ഒരുപാട് ഡെത്ത്സ് പിന്നെ കുറെ ഡിസീസസ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കി അതായത് ഇത്തരം സ്പ്രേസിനെ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ ഓവർ സ്പ്രേയിങ് ഒഴിവാക്കാൻ ഉള്ളൊരു ബെറ്റർ ക്രോ സ്പ്രേ റിട്ടൻഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഞങ്ങൾ ഐഡിയ ആയിട്ട് പിച്ച് ചെയ്തത് അങ്ങനെ കിട്ടിയൊരു ഒരു പ്രൈസ് മണിയാണ് അപ്പോൾ അത് ടീംസിനാണ് അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രൈസ് അല്ല ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ എം ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന താങ്കൾ ബ്രില്യൻ്റിലെ പഠനം എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു സോ ബ്രില്യൻ്റിൽ ഞാൻ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ അങ്ങനെ എൻട്രൻസിന് കോച്ചിങ് നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് ഐ ഐ ടി റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലാണ് അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് വർഷമായി ഇപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പി എച്ച് ഡി ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വൺ ഇയർ സമയം വളരെയധികം ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടാണ് ബ്രില്യൻ്റിലെ ഒരു വൺ ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു എന്നെ വളരെയധികം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു വർഷമായിരുന്നു അത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ആ സ്റ്റുഡൻസും ആ ടീച്ചേഴ്സും ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത് ചെയ
അപ്പൊ അത്തരം ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ആവും അപ്പൊ അത് അത് കാരണം സംഭവിച്ചൊരു ഒരു എന്താ പറയാ മെച്യൂരിറ്റി അതൊക്കെ ആ ഒരു വർഷം വളരെയധികം എനിക്ക് തന്നെ സ്വയം തോന്നിയിരുന്നു കൂടുതൽ മെച്യൂർ ആവുന്നു പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം വന്നൊരു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ ഇതും അതും വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ബ്രില്യന്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതായത് ബ്രില്യന്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാം എല്ലാം കേപ്പബിൾ ആണ് ആൾക്കാർ മുന്നേ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മളവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ബാച്ചസിലൊക്കെ പല കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിലും നല്ല റാങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടി എന്താണ് അത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവരെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റോറീസ് അപ്പൊ അവരെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു 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 നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോ ഞാൻ വിനോദ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജോസ് സാറും പലരും വന്നിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ആക്ച്വലി മോട്ടിവേഷൻ തരാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും എഫേർട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ഒരു കലക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ആയിട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ അതിനെ കണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും റാങ്ക് കിട്ടണം എല്ലാവരും സക്സീഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യെസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് എല്ലാവരും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ബ്രില്യന്റിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പേരൻസിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു വർഷം കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത്ര സ്ട്രെസ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നില്ല ഈ എന്താണ് ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം സർ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഭാവി പരിപാടി ഈ ചോദ്യം ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം മുന്നേയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് സോ പി എച്ച് ഡി ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ഈ വർഷം എൻ ഡി എന്നതിന് മുന്നേ തീർക്കാനാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി തീർക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അലോങ് വിത്ത് ടു അതർ ഫ്രണ്ട്സ് അവർ ഐ ഐ ടിയിൽ എൻ്റെ കൊലീഗ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അവർ യു എസിൽ അവരും പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ആ ഒരു രംഗത്ത് ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഞാൻ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കുറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി ക്യാൻ ഡു ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കുറെ പേഴ്സണലായിട്ട് എനിക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അലോങ് വിത്ത് എ ടീം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് ഫുൾ ടൈം പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ ആസ് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയാണ് ഭാവി പരിപാടി വേറെ കുറെ ഇനീഷ്യലി വേറെ കുറെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാഡമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ജോബ്സ് പക്ഷെ ഷാദിലിപ്പം ഒരുപാട് ചേഞ്ച് വന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എം ഐ ടിയെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ വിവിധങ്ങളായ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ എം ഐ ടി പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് കിട്ടാൻ പൊതുവിൽ നമുക്ക് അതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് പ്ലസ് ടു ക
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നമ്മളൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതി പതിനാറ് അവസാനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഞാൻ ഐ ഐ ടിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ സെവറൽ മന്ത്സ് മുന്നേ പൊതുവെ ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ സമയം വരുന്നത് അപ്പം വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിൽ നമ്മളുടെ എന്ത് കോഴ്സാണോ പഠിക്കുന്നത് ബി ടെക്കോ എന്ത് കോഴ്സാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോഴ്സിൽ ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് വേണം ഗ്രേഡ് അപ്പൊ സി ജി പി എ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ് നല്ല സി ജി പി എ വേണം ഇത്തരം കോഴ്സസിൽ അത് നമ്മളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടാമത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ നമുക്കൊരു നല്ല റിസേർച്ച് പ്രൊഫൈൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് കിട്ടാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് റിസേർച്ച് പ്രോജക്ട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോൺഫറൻസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഇത്തരം ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് കാര്യമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ചേർന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റിസേർച്ച് പ്രൊഫൈൽ വളരെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതും അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസും ഒക്കെ കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു പ്രൊഫൈൽ റെഡി ആകും പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറമെ ജി ആർ ഇ പോലെയുള്ള എക്സാംസ് അതിൽ സ്കോർ നല്ല സ്കോർ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അത് പിന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് വേണം പൊതുവിൽ പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത്തരം കോളേജിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മളൊരു ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അവിടുത്തെ നാല് മൂന്ന് നാല് പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു എട്ട് യൂണി എട്ട് യു എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്കാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഒരു എന്ത് ചെയ്താലാണ് അഡ്മിറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് വേണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസേർച്ച് പ്രൊഫൈൽ വേണം ആൻഡ് ഫൈനലി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് പറയുമ്പം സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും അഡ്മിറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടില്ല എന്ന് മൈൻഡിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ പോലും ചെയ്യില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പ്രൊഫൈൽ ആയിരുന്നാലും കിട്ടാൻ പോകണില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ഇത് നമുക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടായാലാണ് ഇത് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് യെസ് പ്രൊഫൈൽ നന്നാവണം പ്രൊഫൈൽ നന്നാക്കാനുള്ള എഫേർട്ട് വേണം അതൊക്കെ വേണം സോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സീരിയസ്ലി ഇതൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് സാധാരണ എല്ലാ പല പല ലോകത്തിൻ്റെ സാധാരണ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പഠിക്കുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ലേറ്റർ പോകുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളായാലും ഇവിടേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ പോസിബിൾ ആണെന്ന് ഒരു ഒരു ബിലീഫ് വെച്ച് അതിന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് സോ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൂലി ഇത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അപ്പം എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വളരെ വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ബെറ്റർ ആവുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഞാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ
കൺവെൻഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആവാം പക്ഷെ ഇത്തരം കമ്പനീസ് ഒരുപാടുണ്ട് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തൊഴിൽ സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം കമ്പനികളിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം തൊഴിൽ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് കമ്പയർ ടു എനി അതർ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഡേറ്റ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അതായത് കട്ടിങ് എഡ്ജിൽ എഡ്ജിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും ഇവെൻച്വലി വെൻ യു വെൻ യു ഗോ ത്രൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പൺ ഐ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എഫേർട്സ് എങ്കിൽ സോ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് എന്നെ പേഴ്സണലി വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കുറെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നേടാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വിധമാണ് അങ്ങനെ ഇന്റേൺഷിപ്സിനായിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു പിന്നെ കോൺഫറൻസ് റിലേറ്റഡ് ട്രാവൽസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കുറെ സ്വാധീനിച്ച് വ്യക്തി വ്യക്തിയെ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസ് കിട്ടാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കിട്ടാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സോ ഈ കോൺവെർസേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിന് ബിയോണ്ടുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ആ ഒരു ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്രില്യൻ്റിലെ പഴയ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനും അത് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി സോ അതിന് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അന്നേ ബ്രില്യൻ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്ത് കാര്യമായാലും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എം ഐ ടിയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇത്രയും സമയം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എം ഐ ടിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ശ്രീദത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഐ ഐ ടി കോച്ചിങ് പൂർണ്ണമായി ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം എം ഐ ടി ഹാർവോർഡ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് തുടങ്ങി ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നു എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം നൽകുന്നു എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐ സർ ഐ ഐ സി ബാംഗ്ലൂർ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കലാലയങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ ടീം ബ്രില്യ